I joined the Congolese army because I am in favor of Mr. Tombi and then to get away from the wife and my mother. Michael, Mad Mike Hoare, widely considered the world's best-known mercenary, he fought a series of campaigns in the Congo and was later jailed for an unsuccessful coup in the Seychelles. Killing communists is like killing vermin. Killing African nationalists is as if one is killing an animal. The answer is money. They all went for the money. Mike Na Abdatu. ወደምስራቅ አፍካሬ ምራቡ ጀምስ ማንቻምን የገለበጣቸው ሶሻሊስቱ ፍራንስ አልቤ ሬኔ ሲዮኖ ግዜው ደግሞ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጣር 1977 ነበር ይህ የከጥረኛ ወታደሮች ቡድን አመራር የሚያገኘው ማይክ ሆር ወይም እንደ ብዙዎቹ አጠራር አብዱ ማይክ በተባለ የቀርሞ የእንግሊዝ ጦር አባል ነው playing no small part this man Michael Hall a former major in the British army he was hired as a mercenary to take on a communist backed rebellion in the country his methods were often extreme earning him the nickname Mad Mike ከብራንና ክብራት የዝግጅታችን ታዳሚዎች በዛሬው ተረካችን አብዱ ማይክ ሆር ስለተባለው ጫካኝ ቀጥረኛ ወታደር እንተረክላችኋለን ያዘጋጀው ጆርዳን ነው አብዱ ሰመድ መሐመድ አቀርበዋለሁ He and a group of fellow mercenaries entered the country with AK47s in their luggage dubbed the package holiday coup it ended in failure and although Hall was later jailed he remained philosophical Thomas Maycor Irelandian ወላጆቹ በህንዷ ካልካታ ከተማ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጣር በ1919 ተወለደ አባቱ የመርከብ አዛዥ ነበር በ8 አመቱ ወደ ለንደን ተወስዶ ትምርት ቤት ከባ ከፍ ሲልም የሂሳብ መዝገባ ያስተምሮ ተመረቀ ከዛ በኋላ ሳንደርስት ወደሚሰኝ ዝነኛ የውታደራዊ ማሰልጠኛ ተቋም ለመግባት በሻም አልተሳካለትም ስለሆነም በተራው ተደረነስ ሰልጥኖ የእንግሊዝን ሰራዊት ተቀላቀለ ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ሲፈነዳም በርማና ህንድ በመዝመት አገሩን አገልግሏል ከሰራዊቱ ሲሰናበት የመቶ ልቅና ማረግ ላይ ደርሶ ነበር ማይክ ዳውሮፖይ ነው ቁጣጥር በ1945 ህንድ ኒው ዴሊ ከተማ ኤሊዛቤት ስቶት የተባለች ሴት አገባ ከርሷ ሶስት ልጆችን አፍርቷል ማይክ ቁመቱ አጭር ጽድት ማለት የሚወድና የደስደስ ያለው ሰው ነበር ከሰራዊቱ ከተሰናበተ በኋላ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጣር በ1948 የተመዘገበ የሂሳብ አወቂ ለመሆን ስልጣናውን አጠናቀቀ ዮነና ለንደን ውስጥ የነበረው ህይወት አሰልችና ድግግሞሽ የበዛበት ሆነበት ስለሆነም ወደ ደቡብ አፍሪካ ተሰደደ በከጥታ ወደ ናታል ክፍለ ሀገር ዋና ከተማ ደርባና መራ እዛ ይalle የሳፋሪ ቱሪዝም አገልግሎት መስጠት ጀመረ ሆኖም መንፈሱ ረፍታታ አንዴ የማራቶን ሩጫ ይሞክራል በሌላ ጊዜ በርምጃ ውድድር ይሳተፋል ወይም ሞተር ብስክሌት በመጋለብ ጀብዶ መፈጸም የጋለ ስሜት ያድርበታል ይሁንና ይሁ ሁሉ አልተሳካለትም በ1960 ማይክ እንደገና ወደ ሂሳብ መዝገብ አያዚ ወቱ ተመለሰ ግና ሁንም ይወቱ ለውጥም አይታይበት ወነበት ስለሆነም በቀጥር ውትደረና ለመሰማራት ፈለከ ፈለቀ 
ማይኮር ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ስራውን በሚከውንበት ጊዜ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በ1961 ሞይስ ቾምቤ ከተባለ የንግድ ሰውና ፖለቲከኛ ጋር ተዋወቀ ጊዜው ኮንጎ ኪንሻሳ ከቤልጂየም ቅኝ ግዛት ንጻነቷን ያገኘችበት ነበር ኮንጎ አንድ አመት ቀደም ብሎ ነው 1960 ላይ ነጻ ያወጣችው ከዛ በኋላ በሚያሳዝን ሁኔታ በጎሳ በጥብጥና በማዕድን ዘራፊዎች ሲራ መበታተን መታወክ ጀመረች በጊዜው የነበሩት የከዝቃዛው ጦርነት ኃያላን አይናቸው ነጣሉባት በመሆኑ የወክልና ውጊያ ከፈቱባት በዛ ጊዜ አገሪቱን አንድ አድርገው ለመምራት ሞከሩት ጠቅላይ ሚኒስትር ፓትሪስ ሉሙምባ ተገደሉ ይህ ሁኔታ ማይኮርን ለመሰሉ የጀብድ ጥማኞች አመች ሆነላቸው ወይስ ቾምቤ ካታንጋ የተባለውን ግዛት ለመገንጠል በ1961 ትግል ጀመረ ይን ለማሳካትም የማይኮር ገዛ ሁነኛ በመሆኑ ጥያቄ ያቀረበለት እንዳጋጣሚ ሆኖ የሁለቱ ሰዎች ሙከራ ያለስኬት ነበር የተጠናቀቀው ማይኮር ሁኔታውን በመልካምነቱ አይደለም የሚያስታውሰው ኮታድሮቹ ሁለቱ በካታንጋ ግዛት በሰዎች እንደተገደሉበት በሀዘን ያስታውሳል ግና የክስተት የቾምቤና የማይኮርን ግንኙነት እንዲቋጫል አደረገም ከሶስት አመታት በኋላ ወይስ ቾምቤ የኮንጎ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ተሾመ ቾምቤ አፍካሪ ምራብና ጸረ ኮሚኒስት ስለነበር ማይኮር የተለየ ግዳጅ ይፈጽምለት ዘንድ ለሁለተኛ ጊዜ ቀጠረው ማይኮር ራሱ የድሜለክ ጸረ ኮሚኒስት ነው ወይስ ቾምቤ በአንኛነት የሲምባ አማጺ የሚሰኘውን በኮንጎ የሚንከሳቀስ የኮሚኒስት አንጃ እንዲያስወግድ ነበር ማይክን በጽኖ የፈለገው የሲምባ አመጽ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በ1963 ነው የተከሰከሰው ከ1963 እስከ 64 አነስተኛ የቡድን አንጃዎች በኮንጎ መንግስት ላይ ተነሱ መሰረታቸውን ኪውሉ በተባለ የኮንጎ ግዛት አድርገው መንከሳቀስ ያዙ ይህን አመጽ የሚመረው ሰው ፒየር ሙሌሌ ይባላል ሙሌሌ የፓትሪስ ሉሙምባ አጋርና ወዳጅ ነበር ሁለቱ የኮሚኒዝምን ስርዓት ለማንበር በነቀናቀው ዙሪያ ብዙ ጉዳዮችን አውጥተው አውርደዋል የኮንጎ መንግስትና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ይህን አመጽ ማስቆም ሳይቻላቸው ቀረ ምክንያቱ ደግሞ የገንዘብ የሎጂስቲክና የሌሎች ሁኔታዎች ያለመማላት ነው ለዚያ ሞኖ ዳመጽ ወድኖ እስከ 1964 ድረስ በጥቂት አካባቢዎች ብቻ ተወስኖ ይንከሳቀስ ነበር ይሁንና ይህ አመጽ ወለደው መነቃቃት በመስራቃይቷ ኮንጎ ግዛት ኪቩ እንደገና ተከታተለ መሪዎቹ አሁንም የሉሙምባ ሪዮት ዓለም አቀንቃኞች ነበሩ ንዚ የሲምባ ማጽያን አመራር የሚያገኙት በኮንጎ ብራዛቪልና ብሩንዲ ከሚገኙ የቻይና ኤምባሲዎች እንደሆነ ተመናል በተጨማሪም በሶቪየት ህብረት ይደገፉ ነበር በአርጀንቲናው አብዮተኛ ቼጉዌቫራ እገዛ ተደርጎላቸዋል በቅጦ ያልተደራጁት የኮንጎ ሲምባ ማጽያን ባስማተኞችም ይታገዙ ነበር ዋጊዎቹ ከጥላት የሚተኮስ ጥይት እንዳይመታቸው ያደርጋል የተባለለትን ድግምት ይፈጽሙ ነበር ባስማተኞቹ ትምህርት መሰረት ዋጊዎቹ እንዲሉ የሚነገራቸውን ቃላት በማነምነብ ማይ ማይ የሚባለው መዝሙር ከዘመሩ የጥላት ጥይት ወደ ውሃ ይቀየራል ተብሏል ዩንና ተዋጊዎቹ ወደ አውደው ጊያ ሲገቡ በጥይት መገደላቸው ግራም ያጋባው ኔታ ፈጠረ አስማተኞቹ ለዚህ ክስተት የሰጡት ምላሽ ተዋጊዎቹ እንዲፈጽሙ ከተነገራቸው ተዛዛት የተወሰኑትን ባለማድረጋቸው ነው የሚል ሆነ ቢሆንም የሲምባ ማጽያን የተወሰኑ ግዛቶችን መቆጣጠርና እየተጠናከሩ መምጣታቸውን ማከላዊ መንግስት ሊያስቆሙ አልቻለም ይሃጋጣም ይነበር ወይስ ቾምቤና አብዱ ማይክን ዳግም ወደ መድረኩ ያመጣቸው ወይስ ቾምቤ በስደት ከሚኖርባት ስፔን ወደ ኮንጎ ከተመለሰ ወዲ ወዲያው ሀገሩን ከገባችበት ቀውስ የሚያወጣበት መላ ያለው ብቻኛ ሰው እርሱ መሆኑን ተናገረ ኮንጎ ከገባችበት ቀውስ እንድትወጣ በሚል ሰበብ የአሜሪካ ፖለቲከኞች ወይስ ቾምቤ በብዱ ማይክ የሚመሩ አይነት ቀጥረኛ ወታደሮችን በመጠቀም የሲምባ ማጽያንን እንዲያጠፋዘዙት አውሮፓውያን አቆጣጥር በ1964 ሌተናል ኮሎኔል ጌሪ ፑሪን የተባለ የቀድሞ የካታንጋ አየር ኃይላባልና ቀጠር ወታደር 
በሞስቾን ቤት ዛስ ወታደሮችን መመልመል ያዘ Well I come from Johannesburg South Africa and I think the reason why I joined this outfit is I think it's about high time that communism was stopped in the Congo I come from Vienna from South Africa I joined the army for three reasons firstly for the money secondly to fight communism and thirdly for the adventure I joined the Congolese army because I am in favor of Mr Tombi and then to get away from the wife and my mother አብዱማይክ ፋይፍ ኮማንዶ የተሰኙ ተዋጊዎች አዛዥ ሌተናል ጌሪ ፑሪን ደግሞ ያየር አይሉ ዘመቻ ሐላፊ ሆኖ ተሰየሙ በርካታ ወጣት ተዋጊዎች ከቀድሞ ሮዴዣና ኒያሳላንድ ግዛቶች ተመለመሉ የሮዴዣ ተዋጊዎች ፋይፍ ኮማንዶ አሃድ በሚል አደረጃጀት ተለኮን ተከላቀሉ አጠቃላይ የሰራዊቱ ስያሜ የዶር ዳክዮሽ ተባለ በርካታ ወጣት ተዋጊዎች ከቀርሞቹ የሮዴዣና ናሳላንድ ፌዴሬሽን የተመለመሉ ሲሆን ከመካከላቸው ቀጥረኛ ወታደሮች ይገኙበታል ከሮዴዣ የመጡት በተለይ ለጀብዱ የቋመጡ ሲሆኑ ፋይቭ ኮማንዶ በተባለው አሃድ ስር ነበር የተደራጁት አዛዣቸው ማይኮር ወይም በብዙዎቹ አጠራር አብዱ ማይክ ነው የተዋጊዎቹን የቀጠሩ ሁኔታ በተመለከተ በጋዜጦች ላይ የወጣው ማስታወቂያ እንደሚገልጸው ገዳጁ ለ6 ስቶር የሚቆይ ሆኖ በየወሩ ለያንዳንዱ ተዋጊ 280 ዶላር ክፍያ 480 ዶላር ደግሞ ላደጋ የተመደበ ልዩ ክፍያ አለው በተጨማሪም 37000 የኮንጎ ፍራንክ እንደ ኪስ ገንዘብ ይሰጣቸዋል በግዳጅ ላይ ያሉ ህይወታቸው ካለፈ ለወራሾቻቸው 19000 ዶላር እንደሚከፈላቸው ተቀምጧል the one word to describe them all was adventurous they were all adventurous but within that category you will find that some of them were hunters some were rangers they were all mostly outdoor lovers and unfortunately some of them were criminals on the run and there were even a very small number of wanton killers በዚህ መንገድ የተመለመሉት ተዋጊዎች የሲምባ ማጽያንን የመደምሰስ ግዳጅን የተሰጣቸው ከነዚህ ተዋጊዎች ሌላ ከፈረንሳይ ጀርመን አየርላንድና ሌሎች ሀገራት በመቶዎች የሚቆጠሩ ተዋጊዎች ተመልመለዋል የበንዲ እንዳለ ኢሞራላዊነትና የዲሲፕሊን ጉድለት በተዋጊዎቹ ዘንድ በመንሰራፋቱ የውጊያ መሳሪያ ጥረት ተጨምሮበት በመጀመሪያዎቹ የጦርነት ግዚያት ቁጥራቸው በርከት ያሉ ተዋጊዎች በሲምባ ማጽያን ተገደሉ ዩናና አንዳሮፓ ቁጣተር በሺ 964 የኮንጎ መንግስት የጦር መሳሪያ አቅርቦቱን በማስተካከሉና ማይኮር የውጊያ ብቃት የሚያንሳቸውን ተዋጊዎች በማሰናበቱ ሁኔታዎች ለመሻሻል በክቷል እንደዚያም ሆኖ የፋይቭ ኮማንዶ አሃድ አሁንም የዲሲፕሊን ችግር ይታይበት ነበር ግና ባለበት አቋሙ ላይ ሆኖ የሲምባና ማጽያን መዋጋቱን ገፍቶበታል ከሲምባ ማጽያን ጋር የተጋተረው ተዋጊ ኃይል በቁጥርም ሆነ በጥራት ልቆ መገኘ ይችላል በአጠቃላይ ቀጥረኛ ወታደሮቹ ቦር 350 ሺ የአሜሪካ ዶላር ይከፈላቸው እንደነበር ተውቋል Now people say why did these guys go to the Congo and the answer is very interesting of course the answer is money they all went for the money but there were other reasons as well and some of the guys told me quite unashamedly that they'd gone to get away from their wives others said that they had gone to find themselves in the congo you know these were the young guys 20 20 year olds cia ተባለው የአሜሪካ ማከላዊ የስለላ ድርጅት ማይኮር ከሚመራው ቡድን ጋር ግንኙነት መስርቶ ነበር ይህ የሆነውም የሲምባ ማጽያን በ1964 1600 የሚደርሱ አውሮፓውያንና አሜሪካውያን ሚሲዮናውያንን አግተው ስለነበረ ነው ታጋቾቹን ማስለቀቅ የአሜሪካ አላማ ነበር ዋናውን ተለኮ የፈጸሙት ፈጥኖ ደራሽ የአሜሪካ ኮማንዶይ ሲሆኑ የማይኮር ተዋጊዎች ደግሞ ሽፋን በመስጠት አግዘዋል በመጨረሻም ሁሉም ታጋቾች ነጻውተው በሚጠብቃቸው አውሮፕላን ወደ ያገራቸው ተመለሱ
የማይካሃድ ብዙ ግፍና ዘረፋ መፈጸሙ ይነገራል እሱ ግን ይህን ሲያስተባብል ነው የሚሰማው the greatest thing i get of course is the command of men i'm talking about real men not a whole flock of nancy boys i mean the real mccoy and i love እኔ ጠንካራ የሆነ ሰው እንዳለው ሻካራ ጣባይ ያለው ሳይሆን በችግሮች ውስጥ አልፎ የተሰጣውን ግዳጅ በብቃት የሚፈጽም ማለት ነው እንደዛ አይነቱ ሰው ያስደስተኛል ነዚህ ተዋጊዎች ሁሉም በነዚህ ስር ያሉ እንደመሆናቸው በህይወት እንዲኖርም ሆነ እንዲሞቱ የማድረግ ስልጣን በጭ ነው ይህ በተለየው ሁኔታ እንድንቀሳቀስ ያደርገኛል እናም የሚከፈል መስዋዕትነት ሁሉ ያለጥቀም ባክ ነው እንዳይቀር ሐላፊነት ወስዳለው ኮንጎስት የኔትዋጊዎች ዘረፋ ፈጽመዋል የሚባለው የተጋነነ ነው እርግጥ ነው እዚያ ስለተፈጸሙ ዘርፈዎች ከመያወሩ ዘገባዎች ብዙዎቹን አላነበብኳቸው ዘረፋ ነበር ወይ የሚል ጥያቄ ከተነሳ ምንም የማስተባበለው ነገር የለም አዎ ነበር ነው መልሴ ግዳ ግፍን በተመለከተ ምን ተባለ በኔዝ ስር ምንም አይነት ሆን ተብሌት ፈጸመ ግፍ የለም እኔ የማውቀው ያንን ነው ፋይፍ ኮማንዶ የተባለው ቡድን በጣም ስኬታማ በመሆኑ ከኮንጎ መንግስት ጋር በመተባበር የሲምባ ማጽያንን ከምስራቃዊ ኮንጎ ማጽራት ይችላል። እነሱ ሊራዳይ መጣውን ቼጉቬራንም ቦታድራይ ጣቢያ ውስጥ ከከበብ ነው በኋላ ወደ ታንዚኒያ እንዲያመልጥ አስገድደ ነው። ገና ይሁሉ የተገኘው የፖለቲካ ዋጋ ተከፍሎበት ነው በተለይም ደግሞ ወይስ ቾምቤ ዋጋ ከፍሏል እሱ ከነጭ ቀጥረኛ ወታደሮች ጋር ሆኖ የአፍሪካ ሀገራትን በማሶጋት ተጠምዷል የሚል ወንጀላ ተነሳበት በሌላ ጊዜ ደግሞ ቾምቤ የመራባውያን አሻንጉሊት እንደሆነ በሰፊው ተወራበት የነኑ የሚገልጹ የካርቱን ሰሎች ሳይቀሩ በጋዜጦች ላይ ወጡ ስለሆነም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በ1965 የኮንጎ ፕሬዝዳንት የነበሩት ጆሴፍ ካሳቦቮ ጠቅላይ ሚኒስትር ቾምቤን ካላፊነት በማንሳት በመተኩ ኤቫሪስቴ ኪምባንሾሞ ወይስ ቾምቤ ለስልጣን ጉጉ መሆኑና በአገሪቱ ህዝብ ዘንድ ተቀባይነት ስለሌለው ካላፊነቱ ለመነሳቱ ዋነኛነት ተጠቀሰበት ይህ ኮነ በኋላ ብዙም ሳይቆይ ማቦቶ ሴሴሴኮ መፈንቅለ መንግስት አድርገው ፕሬዝዳንት ጆሴፍ ካሳቡቡና ጠቅላይ ሚኒስትራቸውን በማሰገድ ራሳቸውን በፕሬዝዳንትነት ሾሙ በዚህ ጊዜ ሞይስ ቾምቤ ከስልጣን በመነሳቱ የፋይቭ ኮማንዶ አሃድ የደንነት ስጋት አንጃበበበት በዚህ ተነሳ ያየራ ላዛጁ ጌሪፖሪ ከሞይስ ቾምቤ ጋር በመሆን ኮንጎ ለቀው ወደ ቤልጂየም ተሰደዱ ማይኮር ደግሞ ወሎ ሳይታደስለት በመቅረቱ ኮንጎን መልቀቅ ግድ ሆነበት ማይኮር ወደ ደቡብ አፍሪካ እንደተመለሰ የኮንጎ ነዋሪዎችን ማንቋሽሹ ይነገርለታል Killing communists is like killing vermin Killing African nationalists is as if one is killing an animal ኮሚኒስቶችን መግደል ለክ ተባይ እንደመግደል ሲሆን የአፍሪካ ቤርተኞችን መግደል ደግሞ እንስሳ እንደመግደል ነው እኔና ጓደኞቼ እዛ በቆየንባቸው 20 ወራት ከ5 እስከ 10 ሺህ የሚሆኑ የኮንጎ ሲምባ አማጽያንን ገድለናል ግን አይበቀ አይደለም እንደምታውቁት ከ20 ሚሊየን የኮንጎ ዜጎች ውስጥ ግማሽ የሚሆኑት እዛ ያያለው ባንድ ወይም በሌላ ጋጣሚ አማጽያን እንደነበረው አውቃለሁ rebels while i was down there ማይኮር ወይም አብዱ ማይክ በኮንጎ የፈጸመው ጀብዱ የነም ይመስለው ግና የህይወቱ ምራፍ በዚህ ብቻ የሚዘጋል ነበርም በሲሸልስ መንግስት ላይ የታቀደው መፈንቀለ መንግስት ማይኮር ኮንጎን እንደለቀቀ የውትድርና ተግባሩን ገታ አድርጎ 38 ጫማ ስፋት ባላት የቅንጦት ጀልባው መዝናናት ያሰ በዙም ሳይቆይ ትቶት ወደ ነበረው የሂሳብ መዝገባ ያስራው ተመለሰ በ1978 በተለቀቀው ዋይል ጊዝ በተባለው ፊልም አማካይነት በአለም ላይ ዝናውን አኘ ፊልሙ ስለቀጥረኛ ወታደሮች ጀብድ የሚተረክ ነው የማይኮር 5 ኮማንዶ አሃድ አባላትን ገድል ፊልሙ አግዝፎ ነበር ያሳየው ዳውሮፓውያን አቆጣጥር በ1981 ማይኮር የ62 አመት አዛውንት ይያለ ለሌላ ግዳጅ ተሰማራ 
ካርባ ከሚበልጡ ከጥረኛ ወታደር ግብራብሮቹ ጋር በመሆን ሲሸልስ ወደምትባለው የህንዱቂያኖስ ደሴት አመራ ገዳጁ የ49ኛ መቱንና የቀርሞን አፍቃሪ መራ ፕሬዝዳንት ጀምስ ማንቻመን ወደ መንበሩ መመለስ ነው ሰውየውን በመፈንክለ መንግስት ያባረሯቸው ፍራንስ አልቤ ሬኔ ናቸው አራት አመታት ቀደም ብሎ ማይኮርና ባልደረቦቹ ኤኪ 47 የተባሉ የውጊያ ጠመንጃዎችን በመፈታታትና በቦርሳ በማንገብ የራግቢ ተጫዋቾች መስለው ነው ወደ ደሴቲቷ ለመግባት የተዘጋጁት በሌላ በኩል ደግሞ የተለያየ ቅርጽ ባላቸው አሻንጉሊቶች ውስጥ የውጊያ መሳሪያዎችንና ጥይቶችን ደብቀው ነበር ዮንና ሲሸልስ አየር ማረፊያ እንደደረሱ ካንደኛው ቦርሳ ውስጥ የተደበቀ መሳሪያ በፍተሻ ሰራተኞች ተገኘ ዮኔታ በጸጥታ ሰራተኞችና በማይክ ሆር ሰዎች መካከል መካረር በመፍጠሩ የተኩስሎ ወተደርጎ አንድ ቅጥረኛ ወታደር ሲገደል ሌሎች ደግሞ ቆሰሉ ለ20 ሰዓታት በተደረገ ውጊያ 44 የሚሆኑ የማይክሮ ተዋጊዎች አመለጡ ሌሎቹ ግን ተያሱ ያመለጡት በማይክሮ የሚመሩት ቅጥረኛ ተዋጊዎች ወደ ሲሸልስ አየር ማረፊያ ሸሽተው የበረራ መቆጣጠሪያ ማማውን ከመረኩ በኋላ የህንድ አየር መንገድ ንብረት የሆነ 707 አውሮፕላን እንዲያርፍ አደረጉ ከዛም አብራሪው ህንዱ ኪያኖስን አቋርጦ ደው አፍሪካ ድርባን እንዲያደርሳቸው አስገደዱት በሌላ አገላለጽ ማይክሮና ተከታዮቹ አውሮፕላን ተለፉ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከዚህ የማይክሮና ግብራብሮቹ ወንጀል ጀርባ የደቡብ አፍሪካው አፓርታይድ መንግስት እጅ እንደሚኖርበት አመነ ጣላፊዎቹ ድርባን እንዳረፉ የአፓርታይዱ መንግስት እጃቸውን ይዞ ለሲሸልስ መንግስት በማስረክ ከፈንታ ካርባራቱ መካከል 39ኙን በነጻ አሰናበታቸው ማይክሮን ጨምሮ የቀሩት የቡድኑ መሪዎች ባለስተኛ ወንጀል እንዲጠየቁ አደረገ ዩኒታ ዓለም አቀፍ ቁጣ ስለሳ የደቡብ አፍሪካው አፓርታይድ መንግስት ወንጀለኞቹ ላይ የተለሳለሰ አቋም ማሳየቱ ነበር ጨዋታ ያስከተለው ስለሆነም ብዙ ሀገራት ደቡብ አፍሪካ ይህን አቋማን በማስተካከል ወንጀለኞቹን ካልቀጣች ከአለም አቀፍ የበረራ መስመርነት እንድትታገድ እንደሚሹ አቋማቸውን ገለጹ በዚህ ጊዜ የአፓርታይድ መንግስት ሐሳቡን ለውጦ በሁሉም የቡድኑ አባላት ላይ የአውሮፕላን ተለፋ ክስ እንዲመሰረትባቸው አዘዘ አምስት ወራት ከፈጀ የፍርድ ሂደት በኋላ 42ቱ ጥፋተኛ ሆነው ተገኙ መሪያቸው አብዱ ማይክ የ10 አመት እስራ ተወሰነበት ተከታዮቹም ከ6 ወር እስከ 5 አመት ተፈረደባቸው ዘጌት ብሎ ግን አብዛኞቹ ፍርደኞች ወደ 6 ወር ተቀነሰላቸው ማይኮር በፍርድ ሂደቱ እርሱ የመራው የሲሸልስ ቡድን ከደቡብ አፍሪካ ጥቅም በተቃራኒ ያልቆመና ከአገሪቱ ፖሊሲ ጋር አብሮ የሚያድ ተግባር መፈጸሙን አንስቶ ተከራክሯል ይህን ያለበቱ ምክንያት አብዛኞቹ የቡድኑ አባላት የደቡብ አፍሪካ ሰራዊት ወይም የተጠባባቂ ጦር አባላት ስለነበሩና ይህንንም መንግስት ያውቅ እንደነበር ለመጠቆም ይመስላል ይህ ሁሉ ከሆነ ከበርካታ አመታት በኋላ ዳውሮፖያና ቁጣጠር በ1998 የደቡብ አፍሪካው የሐቅ አፈላላጊና እርቅ ኮሚሽን ባደረገው ማጣራት የደቡብ አፍሪካው አፓርታይድ መንግስት በሲሸልሱ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራና አጥቃት ተጠያቂ እንደሆነ ታወቀ ለማይኮር ይህ የሲሸልስ ዘመቻ የመጨረሻው ጀብዶ ነው ቀረ ከተፈረደበት 10 አመታት ሶስቱም ብቻ በእስራ ሳልፎ ከተፈታ በኋላ ወደ ፈረንሳይ ነበር ያቀናው ዘም ለ20 አመታት ኖሮ በ2009 ወደ ደቡብ አፍሪካ ተመለሰ ጀብደኛው ማይኮር በ2020 ይችን ዓለም ተሰናበተ ያኔ አድሚው 100 አመት ደፍኖ ነበር Michael Mad Mike Hoare, widely considered the world's best-known mercenary, has died at the age of 100. He fought a series of campaigns in the Congo and was later jailed for an unsuccessful coup in the Seychelles. Yeah, no.